根据资料指出，在台湾大肠癌的发生率是所有癌症的第一名，死亡率仅次于肺癌、肝癌，排行第三。许多年轻人不到四十岁就罹患大肠癌了。哇，我们的肠胃究竟是怎么了？胡老师开讲了，我是你的老朋友胡医师，今天跟大家谈谈如何保健你的脾胃肠道，吃什么能让脾胃。各派优点，做三件事让你的肠道干干净净的。三招让肠道干净。肠道究竟有多重要？它分成有两个部分吧。一个上消化道，一个是下消化道。我们这样跟大家谈的肠道，就是属于下消化道的部分。我们吃进去的食物会在小肠里头把不同的营养给消化吸收完成。可是呢，你当你。觉得你的消化功能不太好的时候，其实就是没有消化完成的食物呢，太多了，就进到结肠里头很多。而结肠里头有很多的这种细菌在这里发酵的话呢，那里头就会产很多的气。因此呢，当你觉得消化功能差了的时候，你就会觉得肠胃里头觉得气很多，原因也就在这个地方。直肠是大肠里头的最后一段了啊，它在这个地方呢是。积累以及造粪啊，积累粪、造粪，对，当然应该是先造粪后积累粪便。假如你没有把它排干净的话，嘿嘿，我告诉你就发生一个问题了。直肠里头都是这些不好的东西在这里。假如你不能够把它赶赶紧排出去，它把你的肠黏膜呀给损坏了，那结果呢，直肠癌啦，或者是什么这些这些病变就出现了。所以呢，要小心。一定要让自己的便便能够排得很干净、很顺畅。第一招，滋神汤帮助肠道排干净。以前跟大家常常提到滋神汤是吧？那么滋神汤呢，它是健脾胃的，国民人气好汤。有些人下午茶会喝一点儿滋神汤，这个习惯很养生、养脾胃哦。你可以试试看。一般四神汤里面会加小肠啦、啊、或猪肚啦、啊，你也可以不加这些，对不对？你可以怎么样呢？里头加一点豆类啦、啊，什么东西，然后增加一点风味，然后再来喝，非常好啊。第二招，赶走肠毒物，发酵物有好菌，维持肠道益生菌的多样性。什么叫发酵啊？细菌它用它身体里头所产生出来的一些酵素啊，什么东西来帮助你把这些东西给发酵，就这个意思。那假如说你吃不同的发酵食物，好处就是能够摄取多样的菌种。天然发酵食物像是味增、泡菜、yogurt、cheese、豆腐乳、醋、酒酿等等，这些发酵食物里头都含有多种的益生菌，能够帮助肠子里头的好菌生长，吃的适量就健康了。注意哦。是过量对身体也不见得很好啊。曾经啊，有过就是以前不知道什么叫打坐，后来懂得打坐的时候呢，才发现到，哦，打坐完了以后，竟然的很容易去上厕所了。那假如说你能够在早上的时候打坐一会儿，诱发自然的变异，这样子啊，清空你的肠道。可是有的人说，我能做多久啊？多久比较好啊？让自己的肠胃能够往下沉，能够好好一点排便就行了啊。那打坐多久呢？有的人可以十十分钟、二十分钟，有的人半个小时，有的人能够更久，那都不要紧啊。如果你已经有了变异了的时候，赶紧去上厕所，这绝对没有错。假如说你是一个修炼人的话，当然你能做多久就做多久吧，对不对？第三招，细嚼慢咽，增多消化酵素。有一个医生啊，叫做新谷红石，他是在美国做医师的哈。每一口食物最好能够咀嚼它个三十到五十次，咀嚼就是帮助消化的最主要的关键。为什么呢？他的理由是说，咀嚼的时候口里面哈会产生那个唾液，唾液里头呢有很多的酵素，而这个酵素呢最主要的就是消化这个糖类啊。那这个酵素它虽然在这里分解了。你的口里面所吃到的这些淀粉之类的，被吞进去以后，它是在肠胃里头成为所谓的雏形酵素，也就是另外的酵素的前行物质吧，大概就是这样的意思。那它到了那个地方呢，变成了哎，可以帮助消化蛋白质啦，帮助消化脂肪啊等等的。他认为啊，人啊，这个肠胃里头有五六千种酵素，不同的酵素，可这么多的酵素不可能。一下子都在肠胃里头产生，而是由这些先行物质，也就是雏形酵素呢，到了这个地方来演化成为另外的酵素。
就这样子一个一个方法。那这样子的话呢，你吃菌学的东西就在这个很好的上述环境就可以把它全部消化完了。有一些肠胃不好的人，试试看，从下一餐开始练习细嚼慢咽，慢慢的养成习惯，你会发现你肠胃闹脾气的次数就越来越少了。冰箱这样用，小心肠胃病。脾胃肠道不健康，跟你家冰箱也很有关系。哎，我们来问一问啊，这个，这个网络调查好了，你家的冰箱是不是塞得满满的？东西啊，食物一放就是两个月、三个月，或者甚至一整年，天天吃冰箱里头的已经被氧化掉的食物，身体怎么能够健康呢？对不对？冰箱只是暂时保存食物用的，冰进去的东西不是不会坏，应该是要趁新鲜吃。哎，每天吃新鲜食物该多好，对不对？好，隔天或当天下午就应该把它处理掉，不要把冰箱当做储藏室，平时也要经常的整理，起起露露嘞，那样子才会健康。补养脾胃的自然疗法，黄色食物。你知道吗？一个人的老化哦，不一定跟你实际年龄有关，而是跟你的脾胃肠道健康不健康有关系。呃，有一个人叫做李东元，他是金元四大家之一啊、哦。他的著作有一本书叫做《脾胃论》，《脾胃论》里头说呢，内伤脾胃，百病由生，就是说啊。脾胃它本来是产生能量的最主要的来源，对不对？可是呢，假如你把它伤了的话，所有的病就从这个地方开始生出来。脾胃属土，土是万物之母，脾在中央，灌溉四方，哪四方？肝、心、肺、肾，就是在这个东南西北啊，由脾胃来灌溉它们。打好脾胃的底子，营养充分的消化，输送到需要的地方。那么这个时候呢，好脾胃就像帮身体上罩上一层非常好的防护罩。你知道哪一种颜色的食物可以补脾胃？嘿，黄色的，黄色的食物在五行当中是属于土，能够入脾胃，调节新陈代谢，保护脾胃的健康。像是南瓜，能健脾胃；丰富的果胶能够保护。胃肠的黏膜是胃的好朋友，地瓜呢能够补中气、健脾暖胃，它丰富的纤维质能帮助肠道蠕动。上厕所的时候呢，你就不用费力又很愉快的排出你的便便，感觉身体的毒素都被清理出来了。情绪紧张、忧虑，使脾胃受伤。有一些朋友啊，他的习惯是。在一面工作，一面看资料，一面在那气化很多的事情，你知道吗？思虑会伤脾耶。我们中医讲的啊、哦，肝心脾肺肾啊，各管一种不同的情绪啊。忧思就是伤脾的，所以呢，你只要在这个时候来想东西啊，其实是对脾胃不好哦。我自己的经验啊，以前我在读书的时候啊，大概就是。呃，习惯不太好，读书了总是比较紧张。哎呀，这个东西我也没读好，那个东西也没背好啊，这种总总总这样。结果呢，我的肠胃就在那个时候，每天都在跟我闹脾气。吃东西的时候，情绪紧张、害怕、焦虑，会影响脾胃的消化功能。长期下来，你的肠胃就会受伤了。五谷是肝胃，能健脾胃。食物里头的自然甘味能够益脾胃，哎，到底什么是食物里头的自然甘味呀、啊？甘和甜一样吗？哎，甘好像是甜，但又不是甜嘞。好，现在很多的食物尝起来都有甜味，但是不一定有那个甘味。甘味就是有一种回甘的味道。你看好，当你吃吃米饭的时候，你会不会觉得米饭吃到嘴里面并不甜呢、啊？可是你把它咀嚼久了的时候，哎，会发现到那里面有一点点甜味是吧？那个甜味就是甘味它不会影响你的血糖升高的非常的快，而是有升上去一点点就会降回来了。升糖的指数呢不高。日常生活里头有哪些食物有丰富的甘味呢？五谷食物里头啊，五谷，例如荠麦、稻黍和黍，这些都是甘味的啊，都是有点甜味的，就有甘美的生津的感觉。想要拥有苗条身材的美眉，或者是帅哥帅弟们，你想要有健康的体魄，五谷食物一定要吃。<笑>等你脾胃健壮了，脂肪自然就没地方躲藏了。鼓励体质虚弱或者是气血不足的朋友啊，可以多吃甘味食物，五谷食物能够帮助改善体质，强健身体。多咬五口，帮肠胃消化食物。以前呢、啊，我在读大学的时候。
，我们老师啊教给我们的就是“消化”这个词儿什么意思呢？就是大分子变成小分子，这就叫消化。可是后来我们才了解到，哎呦，不只是大分子变小分子，是大的物质变成小的物质，也叫消化。所以呢，我们口腔里头所做的事情就是牙齿把这些东西给咬碎了，这也叫消化。很多人会问我，辉生。那你你既然说大块的食物变成小块的食物，这也叫消化。那这样子我看这样好不好啊？我说怎么样？他说我把它用果汁机啪把它打碎了，打碎了的话呢，这样子它也就帮我消化了。这样子我就哎，我告诉你，刚好相反，怎么样呢？你吃进去的东西，假如说在你的嘴巴里面这里咀嚼，它已经产生了那些酵素，可是你现在把它打成果汁东西呢？好，一吃进去根本在嘴巴里面没有形成那么一个酵素，所以到了到了肠胃里头，能不能完全消化，嘿，还是未定之天呢、啊。今天的内容就说到这个地方，请大家下载一个 A P P， 叫做《干净世界》。以后我会在《干净世界》放一些其他频道看不到的内容，小编也会把下载网址放在留言区。谢谢大家，拜拜。